Mucha atención padres y madres a esta noticia porque jugar a videojuegos con vuestros hijos puede ser educativo. Consejos para que los niños jueguen a videojuegos. Jugar a videojuegos en las primeras edades siempre resulta un conflicto para los padres y las madres. ¿Cuántas horas al día debe estar de máximo el niño o la niña delante del televisor, del ordenador o de la tablet? Parece ser que en Estados Unidos pensaban en dos horas aproximadamente. Esto es una pregunta que se hace en todo el mundo, todo hay que decirlo, ¿no? Pero ahora esa estadística ha cambiado. La Academia Americana de Pediatras ha establecido una nueva batería de consejos para el consumo de ocio en pantalla que los papás y las mamás norteamericanos eh, pueden seguir. La clave no está en las horas de consumo de ocio digital, sino en la supervisión de un adulto. Jugar en compañía siempre es más ilustrativo para los pequeños, permite de esta forma de controlar los contenidos que consumen y les ayuda a socializarse. Así, la participación familiar a la hora de jugar a videojuegos en las edades más tempranas facilita la socialización y el aprendizaje, según los expertos de esta entidad que acepta los videojuegos como algo más de la vida cotidiana. En un mundo donde el tiempo delante de la pantalla se está transformando simplemente en tiempo, no tiene sentido seguir con estas normativas que están obsoletas. La vida digital comienza de pequeños y debe hacerlo con supervisión. Según explican los consejos que ofrece la Academia Americana de Pediatras, son muy claros. El primero es controlar siempre que los contenidos que consumen los niños sean acordes con el rango de edad que tienen, obviamente. Para ello recomiendan seguir la clasificación por edades. La conexión a Internet es uno de los problemas eh, que más preocupan a los padres. Lejos de prohibir el acceso a la red, la Academia Americana de Pediatras aconseja que en estas edades adolescentes se permita el uso de Internet, pero eso sí, con control. Y por último, este comité de expertos en pediatría aconseja a los padres contar con zonas libres de tecnología, especialmente en aquellas partes de la casa que se destinen a la alimentación y al descanso de los más pequeños.